para todo mundo a, a transmissão. Tá? Então, só que estou aqui já no Facebook entrando, é uma, é uma transmissão multicanais, Murilo. Por isso que, às vezes, como a gente faz ao vivo, é, dá alguma, algum estresse, né? Mas é, nós estamos fazendo essa, essa, essa transmissão multicanais, Murilo, ela está sendo, ao mesmo tempo, no Twitter, no Facebook, aqui no Instagram, é, também lá no YouTube. Então, são várias mídias, ao mesmo tempo, transmitindo essa nossa reunião. Então, ela tem um alcance maior. E até quero pedir para o espectador que nos diga aqui como é que está a qualidade do som, da imagem, é, se está conseguindo aqui nos ouvir bem, é, e também que compartilhe esse vídeo, curta, é, faça ele circular para a gente, é, enfim, é, debater o que realmente interessa para a sociedade. Murilo, uh, eu estava falando aqui dos do sertanejos, né? Os sertanejos, Murilo, é, teve uma menina aí de música de sofrência, ela sozinha, ela tinha 3 milhões de pessoas online, só ela, só, só, dá mais que show, né, ela fazer um show, ela não reúne 20 mil pessoas, não é isso? falo essa questão porque é do nosso métier, da política, da comunicação e das pesquisas também, a forma como as pessoas interagem né, com esse mundo, né, com esse mundo externo, a política. Por isso que eu te pergunto, Murilo, uh, se vai ter algum impacto, né, do impacto que tem essas lives, né, porque ela começa, é, geralmente ela começa ali com pouco, Uh, online, mas daqui a pouco elas estão sendo compartilhadas, elas estão sendo é, copiadas, enfim, daqui a pouco são milhares que estão reproduzindo uma ideia, né? Então é nesse sentido que eu pergunto, né? Desse, desse impacto né, nas pesquisas. Falando em, em pandemia, em, em coronavírus, é, o mundo hoje, nesta quarta-feira, 22 de abril, é, está com 2.632.532 casos e 183.866 mortes. Isso no mundo, isso em 210 países. No Brasil, são 45.757 casos confirmados e 2.906 mortes, é, quase 3 mil já, arredondando. Isso não vai impactar é, na aprovação do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, presidente Bolsonaro, ele que tem que se colocado contra a quarentena, contra o isolamento social, ele que tem feito comícios, tem participado de comícios, manifestações contra as restrições, pela volta a, 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 a ao trabalho de todo mundo, ao reinício das escolas, mesmo com o um alerta de autoridades sanitárias, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, isso, a assim, seu ver, não pode, por exemplo, ser um tiro no pé do Bolsonaro e também daqueles que estão afrouxando e retornando às atividades? Pareça. Por que, Ismael, como eu vejo? A classe, principalmente a classe CDE, 
ela quer trabalhar, ela quer trabalhar. Existe um número, Ismael, que nós vamos estar divulgando nos próximos dias, de quase 35% da população brasileira que não tem medo de pegar o vírus. Entendeu? Para ela, o vírus, ela não tem o vírus. Entendeu? É um percentual muito grande da população. Mas um terço da população não tem o vírus. Ao mesmo tempo, Ismael, as pessoas estão ficando cansadas de ficar em casa, ficando estressadas, estão tendo problemas emocionais. A maioria das residências brasileiras moram bastante gente, o espaço é pequeno. Então, isso vai trazendo irritabilidade às pessoas também. Então, isso joga a favor desse discurso do presidente Jair Bolsonaro a nível de opinião pública. Não estou entrando no mérito técnico, no mérito de saúde pública, de saúde, é, de saúde pública. Mas, nesse momento, com esse discurso, e principalmente com essa entrada de recursos que o presidente está dando, esses 600 reais é mais, é, as empresas poderem afastar os seus funcionários por alguns meses o governo pagando, isso pegou muito bem, principalmente na classe CDI. Aí é que está tendo o aumento de popularidade do presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, as camadas da AIB, ele está perdendo terreno ali. É a turma que está batendo panela hoje. Ou bateu panela para o presidente Lula, é a turma que está batendo, é, batendo panela para o Bolsonaro hoje também, que está contra. As pessoas hoje têm mais condições, essas pessoas têm mais medo do vírus do que as pessoas que têm menos condições. Parece uma contradição, mas infelizmente é uma verdade. Então, o presidente hoje, eu não tenho dúvidas, mas ele fala das e ele pode ter criado mesmo, uma coisa que ninguém está percebendo, um grande, um grande programa social sem ter percebido e sem ter a intenção. Porque como tu vai se dar o um corte desses 600 reais agora? Acho muito pouco provável que depois da pandemia o número de desempregados que o Brasil vai ter, como vai dar esse corte? Se o ele conseguir acordar em algum momento, ou isso vai ficar eterno por algum tempo? Essa é uma pergunta que fica. Então, vamos ver para frente como vai ser com a pandemia. Agora, o que, que pode julgar contra o presidente Bolsonaro? E tudo vai ser terrível para ele. Aí muda tudo o que nós estamos falando. A quantidade de óbitos. Né? Se a quantidade de óbitos aumentar, como está tendo no Amazonas, é, vier para o resto do Brasil, ah, não tenho dúvida que vai ficar difícil o presidente Bolsonaro e muito difícil, inclusive, de terminar o governo. Falar em, ter, em, em dificuldade de terminar o governo, Murilo, há, há muitas é, discussões, vários pedidos de impeachment é, a, estão pipocando aí a partir de, 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 do início dessa semana. O PT se reuniu é, ontem, é, as bancadas do PT na Câmara e no Senado, e os deputados e senadores petistas aprovaram a admissibilidade, vamos dizer, do pedido de impeachment. Eles vão levar essa proposta para o Diretório Nacional do PT e muito provavelmente vai ser aprovada a palavra de ordem, enfim, a ação política, a campanha pelo Fora Bolsonaro, que pode ser o Fora Bolsonaro com impeachment, né? então traduzindo, né? impeachment na Câmara. E tem todo essa, esse histórico aí de confusão e vai e vem, briga com o Alcolumbre, briga com o Maia, coisas que o brasileiro já está de saco cheio, inclusive, com essa lenga-lenga. Né? Mas, por outro lado, Murilo, é, outros partidos, outras agremiações, outras personalidades que estavam quietas, é, como o Ciro Gomes, é, hoje também é, diz que a saída é o impeachment ministros do ex-ministro do STF, como Aires Britos, Brito, disse também hoje que tem todas as condições políticas para o impeachment é, do Bolsonaro. Eu pergunto para você, como é que ele vai se virar nos 30? Né, eu digo ele e o Bolsonaro. Né, como é que ele vai é, se virar com todo esse tipo de oposição organizada e esse histórico né, de hostilidade na Câmara, de lado a lado. Ele hostiliza os, os parlamentares e hostiliza, é hostilizado pelos parlamentares. Né? É, hoje também houve uma tentativa de aproximação é, do governo Bolsonaro com o MDB né, e também com o DEM, que amanhã vai se reunir com o DEM. Hoje se reuniu com o MDB, amanhã com o DEM. É, ele precisa adquirir esses partidos para sobreviver a um hipotético pedido de impeachment, Murilo? Olha, Ismael, eu não vou entrar no, no mérito legal. Se há motivo para impeachment, não há motivo para impeachment. Mas a nível de opinião pública que a gente pesquisa, 
precisa. Hoje eu acho o momento errado. O presidente Bolsonaro ainda tem que falar, acho que a nível da população nesse momento, a Datafolha trouxe, acho que uns 20 dias atrás, 30 dias atrás, uma pesquisa sobre o impeachment do presidente, e a maioria dos brasileiros era contrário ao impeachment do presidente Bolsonaro. Porque, ao meu ver, o que pode levar o impeachment do presidente Bolsonaro é, a prosperar, seria um grande número de óbitos no Brasil, que ele está apostando ao contrário, né? Ele está pedindo para a população ir trabalhar, para o Brasil produzir, para o professor é, ir devagar com o isolamento social, que é ele está matando. Eu acho que se tivermos um número absurdo de óbitos no Brasil, o discurso do presidente fica difícil, porque a partir do momento que tem a óbito de pessoas próximas a nós, mesmo aqueles que apoiam o Bolsonaro, vão deixar de apoiar ele. O, você falou em óbito e aumentar óbito. O Bolsonaro ele jurou aí em recentes entrevistas que não é coveiro e falou e repetiu. E daí hoje, ontem, o Arthur Vigílio, prefeito lá de Manaus do PSDB, caiu no choro porque ele falou que é, o presidente Bolsonaro precisa respeitar os coveiros que estão tendo um duro trabalho pelo menos lá em Manaus e também no resto do Brasil, estão enterrando muita gente. Murilo, você não acredita que tem aí uma subnotificação de casos de coronavírus? Porque está tendo muita morte. O, lá em, em Manaus, por exemplo, em São Paulo, tem as retroescravadeiras trabalhando 24 horas para poder enterrar, conseguir enterrar todo mundo em vala comum. Não é nem aquela sepultura, é, sepultura é individual, é coletiva, é aquela vala comum. Você acha que isso já não, não é uma evidência de que está morrendo muita gente por conta do coronavírus e essa abertura, essa, esse afrouxamento liderado por Bolsonaro já não pode dar uma reviravolta em poucos tempos, inclusive ensejar um impeachment? Está faltando ao Bolsonaro ir visitar os necrotérios de Manaus e hospitais que faltam leitos e UTIs nessas praças como Fortaleza, até mesmo lá em Manaus? Não, tem que descer lá, sobrevoar não, quem sobrevoa é morcego, ele tem que ir lá visitar, pôr o pé no na fábrica, lá na, 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 no hospital, né, na, na, na UTI, no, no pé na cova. Né? Ele tem que enfiar o pé na cova, Murilo. Você está falando aí nesse caso do, dos mais pobres, né? aqueles que são os mais vulneráveis, né? economicamente falando. Esses vulneráveis economicamente, eles têm medo mais da fome ou mais medo do vírus?
carros do exército do fórum, que eles ainda não tem essa cena do Forte do Brasil, eu te diria que nesse momento, Ismael, há uma divisão entre eles, entre sair trabalhar e o medo do vírus. Mas cada dia que passa, Ismael, a vontade de trabalhar aumenta. Cada dia que passa, as pesquisas do, do ir trabalhar aumentam em relação ao isolamento social. Não tenho dúvida disso, principalmente nas grandes cidades. Então, a tendência a esse movimento de retorno ao trabalho, a seu ver, ele é irreversível. Infelizmente, ah, Ismael, é assim, eu vejo como infelizmente, porque o vírus é uma coisa grave, mas eu acho que está ficando muito difícil, é só a gente ver a posição de vários prefeitos para o Brasil, da liberação de estar de, de, de deixando ele trabalhar, né? O próprio exemplo de Curitiba, quando o prefeito Rafael Greca, praticamente, na exceção de shoppings, de cinemas, Praticamente liberou quase tudo, né? Muito tempo, né? Murilo, o... você falou, citou aí agora o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, do DEM. É, essa semana o shopping Polo, que fica ali no, na, na Alto da 15, anunciou que vai fechar 220 lojas. É, não se falou a quantidade de empregos também que serão fechados, né? É, isso deve estar se, se reproduzindo as pencas pelo Brasil, né? é, os empreendimentos fechando e também a, os empregos indo embora. É, isso não pode danificar também a, o projeto reeleitoral do Bolsonaro? Olha, Ismael, ele, ele preparou o discurso, né, Ismael? O discurso dele, ao meu ver, está pronto. Né? Eu sempre falei que para trabalhar ia, ia chegar. Certo? Agora vocês correm dos prefeitos e dos governadores que fecharam tudo. Esse é o discurso dele. Se tivermos é, um volume, é, já é grande, se tivermos um maciço de óbitos, esse discurso tem muita chance de colar, né? E sobrar ainda para a oposição o fato da crise. É uma aposta do Bolsonaro. Por isso que eu te falei. E se tivermos muitos óbitos, óbitos, cenas pesadas de óbitos, é, né, carros do exército carregando fotos, não tenho dúvida que vai ficar difícil para o Bolsonaro inclusive terminar. Agora, não ocorrendo isso, ele vai sair fortalecido. Pode, pode me cobrar lá na frente. Então, na, na tua avaliação, como pesquisador, como um, um, um cidadão que pesquisa o país todo, uh, o, o Bolsonaro ele consolidou o seu eleitorado e, de certa forma, ele teve um crescimento nessa crise, nesse embate geral com tudo e todos, pedindo a volta, saindo, é, visitando padarias deixando de visitar hospitais, né, essa coisa toda. Então, você acha que ele pode ter um crescimento ainda? Se você não houver um número enorme de óbitos, eu não sei se um crescimento ou uma nova estabilidade, mas ele deu uma crescidinha e ele mudou o eleitor dele. Essa eu acho que é uma grande visão. Ele tinha um, elevador, um eleitorado conservador elitizado, hoje ele está entrando em camadas que eram do PT, as camadas mais baixas da população. Ele está entrando porque ele está dando essa, essa renda de 600 reais, certo? E está tá pedindo para as pessoas irem trabalhar, que é o desejo dessa gente. Murilo? É o grande número de beneficiários que está sofrendo na cara, é o discurso dessas pessoas, elas querem voltar a trabalhar, porque as suas residências não são tão confortáveis, o espaço é pequeno, já há uma instabilidade e eles querem sair. Então, ele vai em contra o discurso dessas pessoas. Entendi, Murilo. Murilo, uh, você acha então que esse pessoal, eh, o Bolsonaro, com essa movimentação toda, ele se capitaliza para 2020? E você acha que esse avanço do Bolsonaro uh, entre, entre os mais pobres, as classes D e E, como você disse aqui, é o que motivou o PT eh, se mexer e, e lançar a campanha do impeachment ou... Você acha que é pura coincidência? Eu acho que é em cima do que nós estamos falando aqui, mano. não tem a menor dúvida. E a gente já vê em outras lives falando isso, né, mas, mano? Certo? Que eles perderam espaço do PSDB, perderam, não tem a dúvida. Eles perceberam que o Bolsonaro entrou, principalmente com essa renda de 600 reais, é, dando dois meses de, é, para as empresas passarem os seus funcionários para o governo auxiliar uma parte do salário. Acho que com certeza eles perceberam que atacar o Bolsonaro foi para entrar nesse eleitorado e eles estão tentando reagir. Não tem a menor dúvida que eles perceberam. É, o, esse, esse movimento pelo impeachment, 
esse movimento político aí de tentar colocar o Bolsonaro nas cordas, você acha que ele, ele veio tarde ou você acha que ainda dá tempo do PT se reorganizar enquanto oposição? Lembrando que é, 2022 está aí, né? Você acha que pode? Você acha que pode colar o apelido aí que foi dado a ele de coveiro? Circula nas redes sociais fotos do, dos ônibus de Curitiba super lotados. O pessoal, inclusive, compara aí nas redes como o gado, o gado sendo transportado. Esse pessoal está indo para o matadouro ou o pessoal está imune, autoimune? É. E circulando 100%, eu ouvi também informação de que os ônibus teriam uma ajuda, um socorro né, da prefeitura. Você acha justo as empresas de ônibus receber socorro e a tua empresa não receber o socorro da prefeitura, Murilo? Outra questão, uh, sobre os socorros, aí, alguns tipos de privilegiados, o transporte público é um que está recebendo uns trocos aí, é alguns milhões, mas o sistema bancário brasileiro também recebeu 1 trilhão e 200 milhões, bilhões de ajuda aí no início da pandemia, e esse pessoal pegou esse dinheiro que era para injetar na economia e começou a especular no Tesouro Direto e não colocou é, para socorrer empresas e nem, e nem gerar, assegurar os empregos. Né? O que você acha disso? Por que não tem uma ajuda mais substanciosa para os trabalhadores brasileiros? Né? Por exemplo, o governo pagar um salário integral, um salário mínimo cheio para esse pessoal ficar em casa de quarentena. Dinheiro tem, pelo visto. Certo? E sempre é, 
os bancos parece que nunca perdem, né? Quando ganha, não divide o governo. Quando perde, o governo tem que se opor. Quer dizer, é uma imagem que passa, é uma imagem muito ruim para o sistema bancário também, né? Não só para o sistema bancário, como para o governo federal. Mas, mas, mu espera... mas, mas Murilo, uh, essa disparidade né, nos privilégios para os bancos e o rigor para o trabalhador, isso não pesa ali na hora do eleitor votar? Ele vai votar no Bolsonaro, no presidente, mesmo ele sendo castigado aí a, a chicote? Né? Essa falta, Asma, eu sei citar nomes, hoje eu estava conversando com o senador, e nós estávamos conversando sobre isso, e eu toquei no assunto. Só que essa falta de ajudar os bancos, não é do governo do Bolsonaro, vamos ser justos, né? Isso vem desde a época que eu, que eu comecei a, a ver política, desde a época do Collor, desde a época do Chanei, né? Quer dizer, isso é uma coisa que não muda no Brasil. É uma coisa que precisa mudar. Precisa mudar tudo, né? Não é uma coisa do governo Bolsonaro. Os bancos sempre foram socorridos por todos os governos. O que, que eles têm que os outros não têm, Murilo? Boa pergunta. Esse eu perguntei ao senador hoje. A resposta também. E esse senador também é crítico a isso. Era crítico ao governo PT, aliado ao PT, e crítico a isso também. Quer dizer, mas é uma coisa que não muda. Porque eu pergunto para ele: será que o PT um dia voltasse ao governo? Os, os meios da economia seriam os mesmos, entendeu? Sempre foram nomeados, pelo, pelo, pelo menos o setor, né, nunca mudou, né? A linha econômica sempre é a mesma, não dizendo que está certo, está errado, mas não muda. Murilo, você tem pesquisa aí do, dos candidatos das principais capitais? Poderia dar uma, uma palhinha para a turma aí? Por... Olha, Ismael, vamos ser sinceros, essa é uma coisa assim que me deixa triste. Desde que começou é, a quarentena, que a gente parou, as pesquisas eleitorais, elas pararam. Mas a gente tem a expectativa que a partir de 4 de, de, de maio, agora, a gente volte a fazer as pesquisas é, eleitorais nas grandes capitais. Tipo, mas mas por, que você estabele... por, por que você estabelece 4 de maio? O que, que tem de importante em 4 de maio, Murilo? Olha, Ismael, a gente acredita que a partir de 4 de maio, vou te dar um exemplo hoje. Hoje a gente já conseguiria fazer ter uma pesquisa com segurança em Florianópolis, por exemplo. Santa Catarina, o município de Santa Catarina, já está funcionando quase na totalidade, já com shopping, já tem tudo. E a gente acredita que do jeito que está indo, a partir de 4 de maio, a maioria dos estados vai ficar igual a Santa Catarina, né? que vai haver uma liberdade maior para que o entrevistador é, tenha, que ele consiga chegar. Né? Hoje a gente não consegue enviar entrevistadores para fazer pesquisa de campo nas principais capitais, não tem transporte ainda. Você coloca ele super lotado em ônibus, em frotas que deveriam estar circulando 100% e circula 30%, 40%, 50% da frota. Eu acredito que a partir de 4 de maio, é, é, pelo que a gente tem acompanhado, a maioria do país vai, já vai estar mais é, liberado né? para, para, para o tipo de trabalho e mais segurança para o pesquisador. Você não acredita no modelo de pesquisa de, por telefone? A Datafolha, o Ibope, tem feito por telefone. Nós estamos fazendo, Ismael. É, 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 é assim, é, quando eu digo 4 de maio, Ismael, é que a gente vai poder voltar a ter um volume maior de pesquisador da nossa empresa, o mesmo em casa. Nós estamos aumentando essa quantidade de pessoas para que a gente consiga, pessoalmente ou por telefone, que seja por telefone, fazer essas pesquisas rapidamente, porque eu não tenho como fazer mil entrevistas em São Paulo, demorar mais de cinco, seis dias para fazer uma pesquisa eleitoral, para que você feita em três, quatro dias no máximo. Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho que criar condições, a gente espera que, que a curva não aumente, principalmente está de Curitiba, para que eu possa ter mais operadores que a gente volte a, 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 a dar conta da demanda, né? que a gente possa voltar a fazer na plena capacidade. Por isso que eu acredito que a partir de quatro de maio, a gente está incentivando pessoas a trabalhar em casa, entendeu? Para que dando condições para que a gente aumente a nossa capacidade. Entendi. É, Murilo, uh, e no Rio? Como é que está a confusão no Rio? O Rio tá, deu uma estabilizada. Esse negócio de coronavírus aí que impede as pessoas de sair para a rua, favorece quem numa disputa eleitoral? Vai debater muito pouco, o que vai ficar curto. Se a eleição for alongada, 
vai endurecer demais na oposição. E tem alguma coisa, mano, e tem que ser feita. Quanto mais indicar eles são, ao meu ver, pior vai ser para quem está no poder. Porque o dinheiro vai ficar curto. O dinheiro vai ficar curto no setor público. Será que essas prefeituras menores, e mesmo as medianas ou as grandes, vão ter condições até o final do ano de manter o salário em dias, mano? Se o governo federal não vai podia? Quer dizer, então se a gente tiver uma eleição em dezembro, qual é o risco do prefeito que está disputando uma reeleição? Não está com a fome em dia. Mas Murilo, o, o coronavírus não, não, não é o, a, o pretexto da vez? A, a, a tudo que acontece estão colocando nas costas do coronavírus. O empresário que queria já dar um calote, ele pegou e já colocou nas costas do, do coronavírus. O outro quis já fazer uma reestruturação, colocou na conta do coronavírus. O Polo Shop fecha e coloca na conta do coronavírus. A, Renta, a Hertz eh, demitiu 10 mil e colocou na conta do, do, do coronavírus. Esse coronavírus não está com as costas muito largas aí não, Murilo? O problema é que você disse, as pessoas vão botar culpa na crise do coronavírus. Só que o humor do eleitor, ele está muito irritado. As pessoas estarão sem dinheiro, as pessoas estarão apertadas, as pessoas estarão desempregadas. Mesmo com a ajuda do governo federal ou não, as pessoas dos governos estaduais, as pessoas serão muito irritadas. E a tendência de voltar contra aumenta muito, favorece demais. Eu acho que a eleição em outubro, até certo ponto, vai ser bom para quem está. A eleição esticada para dezembro vai piorar muito. E vai estar chegando perto do Natal, quando as pessoas gostariam de ano novo, as pessoas gostariam de viajar, será que poderão viajar ou não? Vão estar confinadas ainda ou não? É, o dinheiro para o Natal vai estar curto, não vai estar curto. Então, quer dizer, tudo isso, Ismael, vai pesar. As pessoas mas, Murilo, ter... mas Murilo, mas Murilo, é, concordando com o humor das pessoas, vai, vai ajudar a definir isso, mas a, a crise econômica a gente já vinha debatendo antes, ela já é pré-existente, ela antes da, da, da pandemia de coronavírus, nós já discutimos aqui, você mesmo chegou a falar, olha, em março, se não resolver a economia, é, o, o bozo cai e essa turma toda de prefeito também corre risco. A questão é, a, a oposição, ela está sendo competente para fazer esse debate da economia ou está sendo incompetente? Sobre o Rodrigo Maia, eu fiz um post no Twitter ontem que deu uma certa repercussão. Eu coloquei que o Rodrigo Maia se comporta igual aquele cão que leva um chute e ele fica reclamando, cai, 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 só que daí não reage. Ele que tem os mecanismos para abrir o processo de impeachment, ele não faz. Então, ou seja, todos os embates do Rodrigo Maia com o Bolsonaro, ele perdeu todos até agora. Eu não vi uma que ele ganhou. Então é o seguinte, ele age como esse cachorro, que é agredido e que não reage. O problema foi aquilo que eu falei no início, é o mesmo eleitor, o eleitor de direita, de centro de direita. Quer dizer, o Rodrigo Maia tem uma grande dificuldade, porque ele briga no mesmo campo. Para o PT brigar, para o impeachment, é muito mais fácil pedir o um impeachment do que para o Rodrigo Maia. Entendeu? Porque o PT é adversário, e ele disputou a eleição contra, historicamente, um é de centro esquerda, esquerda e o outro é de centro de direita. Completamente diferente, então o Rodrigo Maia está brigando no mesmo campo. É a mesma briga do Silvio com o Lula, os dois perdem, ninguém sai ganhando. Eu, Murilo, uh... é como é muito mais difícil para o Rodrigo do que para o Bolsonaro? Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. 
de 0 a 10, qual é a sua aposta de que a eleição será adiada? Bolsonaro está mais para presidente reeleito ou mais para governo, na tua opinião? supor aqui, vamos fazer uma, uma viagem aqui, é, vamos supor que o Rodrigo Maia é, fala que tem aquilo roxo, como diria o, o Collor, e abre o processo de impeachment, a pedido do PT, do Ciro. É, daí, é, que, que, o que, que pode acontecer? presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, ele disse que o processo de impeachment ele será levado pela OAB é, análise após aí essa crise de pandemia. Então agora a pandemia do coronavírus virou uma espécie de aliada do Bolsonaro. É por aí? Você falou em, em, em toma lá da cá no Congresso, mas hoje não foi isso que começou lá com o MDB e o DEM amanhã, é, conversas do partido, aí, com, porque, o, porque, o, porque o Bolsonaro ele nunca deu bola para o Congresso Nacional, nós até chegamos a conversar de que isso esse, custaria mais barato, inclusive para o próprio Bolsonaro, e agora ele vai pagar o preço? Como diria, como, 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 como diria o Álvaro Dias, como diria o Álvaro Dias, é o balcão de negócios.
para eles apoiarem o impeachment. Mas o método que é o mesmo do eleitor, é o eleitor que não quer isso. Eu não. Então eu acho assim, que o tem, volto a falar, o democrata está numa situação muito difícil. Murilo, nós falamos aqui quase 50 minutos, eu queria pedir para você então fazer suas considerações, já aí boa noite para o nosso espectador e para a gente já encerrando, né? até porque senão a gente rouba muita audiência do Jornal Nacional, nós não podemos derrubar o Jornal Nacional, nós temos que deixar um, uma canja lá para o Bonner, não é isso? Eu que agradeço ao Murilo Hidalgo e agradeço também a paciência do espectador que nos acompanhou nessa transmissão, nessa live. E peço que você compartilhe, que curta, que faça circular esse vídeo para a gente fazer uma ampla discussão na sociedade. Muito obrigado e boa noite a todos.